ఈ క్లాసులో కెమిస్ట్రీ పార్ట్లో ఎగ్జామ్స్లో వచ్చిన బిట్స్ని చూద్దాం మొదటిది ఈ కింది వాణిలో అలోహాన్ని గుర్తించండి అన్నారు విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజీ నాన్ మెటల్ సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో నాన్ మెటల్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు నెంబర్ వన్ పొటాషియం ఇచ్చారు నెంబర్ టూ క్లోరిన్ నెంబర్ త్రీ సిలికాన్ నెంబర్ ఫోర్ సోడియం మన తెలుసు సోడియం అండ్ పొటాషియం అనేవి మెటల్స్ సిలికాన్ అనేది సెమీ కండక్టర్ సో క్లోరిన్ ఈజ్ ఏ నాన్ మెటల్ సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సరు క్లోరిన్ సిఎల్గా చెప్తాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈ కింద ఇవ్వబడినటువంటి తీరంస్లో ఏది మూలకాల వర్గీకరణను పరమాణు భారం ఆధారంగా వర్గీకరించలేదు అని నెంబర్ వన్ చూసినట్లయితే డాబర్నియర్స్ లా ఆఫ్ ట్రైడ్స్ అని ఉంది డాబర్నియర్ త్రిక సిద్ధాంతం నెంబర్ టూ న్యూలాండ్స్ లా ఆఫ్ ఆక్టాస్ న్యూలాండ్స్ అష్టక నియమము నెంబర్ త్రీ మెండలి పీరియాడిక్ టేబుల్ మెండలి ఆవర్తన పట్టిక నెంబర్ ఫోర్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆధునిక ఆవర్తన పట్టిక పరమాణు భారం అటామిక్ వెయిట్ బేస్ చేసుకొని మరి డాబర్నియర్ జాన్యూలాండ్ మెండలిక్ ముగ్గురు కూడా మూలకాలను వర్గీకరించారు మరి మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది అటామిక్ నెంబర్ ఆధారంగా చెప్పబడింది సో మోసిలే ద్వారా బేస్డ్ ఆన్ అటామిక్ నెంబర్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ నవీన ఆవర్తన పట్టికి రాయబడింది కాబట్టి ఇక్కడ మరి ఈ క్వశ్చన్ సమాధానం ఫోర్త్ వన్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే మిగిలిన మూడు అటామిక్ వెయిట్ బేస్ చేసుకొని చెప్పబడ్డాయి మరొకటి వాట్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ నేమ్ ఆఫ్ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ సో పీరియాడిక్ టేబుల్లో ప్రతి గ్రూప్కు ఒక నేమ్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది అయితే సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ యొక్క పేరు ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు మొదటిది ఆల్కలీ ఎత్ మెటల్స్ క్షార మృతిక లోహాలు రెండోది ఆల్కలీ మెటల్ క్షార లోహాలు మూడోది చాల్కోజెన్స్ నాలుగోది హ్యాలోజెన్స్ సో ఇక్కడ సెవెంత్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ను హ్యాలోజెన్స్ అని పిలుస్తారు సో ఈ రైట్ ఆన్సర్ ఇది హ్యాలోజన్ ఎందుకంటే క్షార మృతిక లోహాలు అనేది సెకండ్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ క్షార లోహాలు అనేది వన్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అండ్ చాల్కోజెన్ అనేది సిక్స్త్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ రైట్ ఆన్సర్ వచ్చి మనకు హ్యాలోజెన్స్ చెప్తాము హైబ్రిడైజేషన్ ఏ ప్రజెంట్ ఇన్ హెచ్ టు మాలిక్యూల్ నీటి ఎనువులో ఉన్న సంకరీకరణం ఏమిటి అని ఈ బిట్టిని అడుగుతున్నారు సో హైబ్రిడైజేషన్స్ మనకు SP3, త్రీ ఎస్పి టూ ఎస్పి అనేవి ఉన్నాయి మనకు సో ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్లో హైబ్రిడైజేషన్ అన్నప్పుడు ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషన్ ఉంటుంది వాటర్ మాలిక్యూల్తో పాటు మన హెచ్ టూ ఓ అండ్ ఎన్హెచ్ త్రీ అండ్ సిహెచ్ ఫోర్ ఈ మూడిట్లోనూ కూడా ఎస్పి త్రీ హైబ్రిడైజేషనే ఉంటుంది సో ఇక్కడ రైట్ ఆన్సరు ఎస్పి త్రీకి హెచ్ టూ ఓ రైట్ ఆన్సర్గా చెప్తాం అలాగే నెక్స్ట్ వన్ భూపటలములో అత్యధికంగా లభించే లోహం ఏమిటి ద హైయెస్ట్ మెటల్ అక్కడ ఇన్ ఎర్త్ క్రస్ట్ అన్నారు భూమి యొక్క పొరలలో మనకు అనేక లోహాలు దొరుకుతాయి అనేక మూలకాలు దొరుకుతాయి ఐరన్ అల్యూమినియం గోల్డ్ సిల్వర్ ఇవన్నీ కానీ ఎక్కువగా దొరికే మెటల్ ఏమిటి అన్నప్పుడు అల్యూమినియం ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో అల్యూమినియం గోల్డ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఐరన్ ఇక్కడ రైట్ ఆన్సరు అల్యూమినియం ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అల్యూమినియం కూడా మీకు ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ టూ ఓ అంటాం మనం దీనిని అంటే అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ టూ హెచ్ టూ ఓ బాక్సైడ్ రూపంలో మనకు అల్యూమినియం అత్యధికంగా లభిస్తూ ఉంది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ సల్ఫైడ్ ఓ ఈ కింది వాణిలో సల్ఫైడ్ తాతు కానిది ఏమిటి అని మెట్లర్జీ నుండి ఈ క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగటం జరిగింది సల్ఫైడ్ కాంపౌండ్స్ ఏమో ఉంటాయి అసలు సల్ఫైడ్ కాంపౌండ్ కానిది అడిగారు సో ఇక్కడ సల్ఫైడ్ కాంపౌండ్ కానిది అడిగారు సల్ఫైడ్కి సంబంధించింది ఒకటి పైరోలసైట్ నెంబర్ టూ గెలీనా నెంబర్ త్రీ చిన్నబార్ నెంబర్ ఫోర్ కాపర్ ఐరన్ పైరటీస్ అనేవి సో మీకు గెలీనా ఫార్ములా పీబిఎస్ అండ్ చిన్న బార్ హెచ్జిఎస్ జింక్ బ్లెండ్ జెడ్ఎన్ఎస్ ఇవి మూడు సల్ఫైడ్ కాంపౌండ్సే 
ఇంకోటి ఐ కాపర్ ఐరన్ పరిటీస్ లో కూడా సల్ఫైడ్ ఉంటుంది బట్ పైరోలసైడ్ అనగా దీని ఫార్ములా ఎంఎన్ఓ టూ మాంగనీస్ ఆక్సైడ్ సో మాంగనీకి సంబంధించింది పైరోలసైట్ సో కనుక ఇక్కడ కానిది అనేది ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ పైరోలసైట్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ గా మనం చెప్పుకోవాలి మరొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఓర్ అండర్ గోస్ రోస్టింగ్ ఈ కింది వానిలో రోస్టింగ్ జరిగే కాంపౌండ్ ఏంటని అంటే ఏ ధాతు భర్జనములో పాల్గొనను మనకు స్మెల్టింగ్ రోస్టింగ్ క్యాల్సినేషన్ అనే ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి ఒక ధాతువు నుండి మెటల్ను సపరేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్లో మరి భర్జనము రోస్టింగ్ అనే ప్రాసెస్లో ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఒకటి కార్బోనేట్ ధాతువు అనగా స్టూడెంట్ చివరిలో సిఓ త్రీ ఉంటుంది కార్బోనేట్ కాల్షియం కార్బోనేట్ మెగ్నీషియం కార్బోనేట్ యాక్చువల్గా కార్బోనేట్స్ను సపరేట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమిటి అంటే క్యాల్సినేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆక్సైడ్ ధాతు మీకు ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఎఫ్ యూ టూ ఓ త్రీ హేమటైట్ సో ఇక్కడ వీటిని సపరేట్ చేయడానికి మనం స్మెల్టింగ్ మెథడ్ వాడతాం ఆక్సైడ్ రూపంలో ఉన్నప్పుడు స్మెల్టింగ్ వాడతాం ఇక మరి సల్ఫైడ్ కాంపౌండ్ మిగిలిపోయినది సల్ఫైడ్ జింకు సల్ఫైడ్ జెడ్ అండ్ ఎస్ జింక్ సల్ఫైడ్ జెడ్ అండ్ ఎస్ అని రాస్తాము ఇక్కడ రాసాం ఆల్రెడీ సో ఈ జింక్ సల్ఫైడ్ నుండి జింకును వేరు చేసే ప్రాసెస్లో భర్జనం ప్రాసెస్ వాడతారు ఇక్కడ అంటే దీన్ని మనం రోస్టింగ్ ఈజ్కి ఎవరు సూడబుల్ ఆన్సర్ అంటే సల్ఫైడ్ కాంపౌండ్ సల్ఫైడ్ దాతు సల్ఫైడ్ ఓర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి అలానే సి టూ హెచ్ టూ అణువులో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయని ఒక ప్రశ్న ఉంది సి టూ హెచ్ టూ అనగా ఎసిటి లేని అంట మనం దాన్ని సో ఫస్ట్ ఫార్ములా రాసుకోవాలి మనం ఎలాంటి కాంపౌండ్ ఆన్సర్ వెళ్ళినప్పుడు దీని స్ట్రక్చర్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి రెండు హైడ్రోజన్లు ఇటు బాగా ఉంటాయి సో హౌ మెనీ సిగ్మా హౌ మెనీ పై బాండ్స్ అన్నప్పుడు ట్రిపుల్ బాండ్ లో ఒక సిగ్మా బాండ్ రెండు పై బాండ్స్ ఉంటాయండి సో హైడ్రోజన్ ఇక్కడ కూడా రెండు సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటాయి సో టోటలీ ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని పై బాండ్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు త్రీ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ టూ పై బాండ్స్ వస్తాయి త్రీ సిగ్మా అండ్ టూ పై బాండ్స్ ఓ డిసిప్లిన్ లో హౌ మెనీ సిగ్మా హౌ మెనీ పై బాండ్ అన్నప్పుడు మూడు సిగ్మా బంధాలు రెండు పై బంధాలు ఉంటాయని చెప్తాం నెక్స్ట్ వన్ మరొకటి ఉంది ఇక్కడ ఈ కింది వాణిలో విద్యుత్ బంధకము ఏమిటి విద్యుత్ వాహకము కానిది ఏమిటి అని అడిగారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కండక్టర్ కండక్టర్ కానిది ఎవరు ఒకటి గ్రాఫైట్ ఇచ్చారు రెండవది నానో ట్యూబ్ ఇచ్చారు మూడోది డైమండ్ ఇచ్చారు నాలుగోది ఆల్దా ఎవో అని రాదు రాశారు ఎవరు విద్యుత్ వాహకము కాదు దీన్ని రకరకాలుగా అడగచ్చు సో ఉచ్ వన్ ఈజ్ ద నాట్ కండక్టర్ అని అడిగారు నాట్ ఎ కండక్టర్ విద్యుత్ వాహకము కానిది ఎవరు ఒకటి గ్రాఫైట్ రెండు నానోచి మూడు డైమండ్ ఆల్ ద ఎవో సో డైమండ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఇక్కడ ఎందుకు అనగా డైమండ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లో కార్బన్ కార్బన్ మధ్య అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటాయి దేర్ ఈజ్ నో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ డైమండ్ స్ట్రక్చర్ అందుకే డైమండ్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటాము విద్యుత్ బంధకముగా ఉంటుంది ఇప్పుడు వాట్ అబౌట్ గ్రాఫైట్ అండ్ నానో ట్యూబ్ అన్నప్పుడు గ్రాఫైట్ నానో ట్యూబ్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అందుకే విద్యుత్ వాహకాలుగా పనిచేస్తాయి గ్రాఫైట్ అయితే రెండు లేయర్స్ మధ్య ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది గ్రాఫైట్ లేయర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఆ రెండు పొరల మధ్య ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ కూడా అది పై ఎలక్ట్రాన్ అని పిలుస్తారు ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ వలన కండక్టర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి గ్రాఫైట్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ కండక్టర్ మనము ఐరన్ బాక్స్ లో గ్రాఫైట్ లేయర్స్ ని మనం చూస్తాం ఎలక్ట్రికల్ ఐరన్ బాక్స్ లో ఉపయోగిస్తారు కండక్టర్ కనుక అండ్ నానో ట్యూబ్స్ లో కూడా ఆ కండక్టర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది దెన్ మరొక క్వశ్చన్ ఉంది అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్ ఏమిటి అన్నారు అసంతృప్తమైన హైడ్రో కార్బన్ ను గుర్తించండి అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఒకటి బ్యూటీన్ ఇచ్చారండి బ్యూటీన్ సి ఫోర్ హెచ్ టెన్ అండ్ రెండవది బ్యూటైన్ సి ఫోర్ బ్యూటైన్ ఏన్ అనగా ఆల్కేన్ అనేవి సాచురేటెడ్ ఆల్కీన్ ఆల్కైన్స్ అనేవి అన్ని సాచురేటెడ్ తెలుసుకోండి బ్యూటైన్ అని అన్నారు రెండవది బ్యూటైన్ ఫార్ములా సిఎన్ హెచ్ టు ఎన్ మైనస్ టూ ఫార్ములా ప్రకారం నాలుగు ఎనిమిది అవుతుంది మైనస్ అంటే సిక్స్ అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ బ్యూటైన్ సో ఇక్కడ బ్యూటేన్ ఈజ్ సాచురేటెడ్ బ్యూటైన్ ఈజ్ అన్ సాచురేటెడ్ దాంతోపాటు మనకి ఐసో బ్యూటేన్ అండ్ సైక్లో బ్యూటేన్ ఏన్ ఏన్ అనే పేరుతో పిలుస్తున్నాం కనుక అవన్నీ కూడా సాచురేటెడ్ సంతృప్త హైడ్రో కార్బన్లు 
ఈ బ్యూటైన్ అనేది అసంతృప్త హైడ్రో కార్బన్ అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రో కార్బన్ కింది మనలో ఏ లోహము సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో చర్యన్ ఉందనప్పుడు హెచ్ టూ వాయువు వెలువడుతున్నది ఏ ఆ మెటల్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి యాక్చువల్లీ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది బేసు యాసిడ్స్ బేసెస్ ఆ మెటల్ తో రియాక్ట్ అయితే హైడ్రోజన్ వస్తుంది మనకు తెలుసు అయితే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనే బేసు అన్ని మెటల్స్ తో రియాక్ట్ అయ్యి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని ఇవ్వలేదు పర్టికులర్ గా కొన్ని మెటల్ తో మాత్రమే ఇది హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని రిలీజ్ చేయగలుగుతుంది ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో నెంబర్ వన్ జింక్ నెంబర్ టూ కాలిసియం నెంబర్ త్రీ మెగ్నీషియం నెంబర్ ఫోర్ సోడియం అని ఇచ్చారు బట్ యాసిడ్స్ అయితే ఈ మెటల్స్ అన్నిటితో రియాక్ట్ అవుతాయి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది బట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ బేసు క్షారము కనుక ఇది కేవలం జింక్ తో కలిసినప్పుడు మాత్రము ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ జింక్ తో కలిస్తే మాత్రమే హెచ్ టూ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ అవటము జరుగుతుంది కనుక యాసిడ్ బేసిస్ పైన క్వశ్చన్స్ అనేవి ఈ రూపంలో అడుగుతూ ఉన్నారు మనకు అలాగే టెస్ట్ ఆఫ్ యాసిడ్ బేసిస్ సంబంధించి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతున్నారు స్టూడెంట్స్ కనుక ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో చాలా సులభంగా మనం కెమిస్ట్రీ నుండి ముప్పై ముప్పై మార్కులు తెచ్చుకునే విధంగానే ఈ ప్రశ్నలు అనేవి ఉన్నాయి కనుక మీరందరూ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అనేక మందికి పంపించండి మరొక క్లాస్ లో మరొక క్వశ్చన్ పేపర్ పైన మీకు ఎనాలిసిస్ నేను చేస్తూ ఉంటాను ఎగ్జామ్ వరకు కూడా ఈ విధంగా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో వచ్చిన బిట్స్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్